ओके वेल हेलो एवरीवन वेलकम बैक वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑफ 7th जनवरी 2022 लेट्स द फर्स्ट वन व्हिच स्टेट सीएम हैज इनॉग्रेटेड सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन व्हाट इज इट स्टेट एंड दैट इज ओडिशा स्टेट ओडिशा कैपिटल सिटी वचे सेम उंदी दैट इज भुवनेश्वर इज अ कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा అదే విధంగా ఒడిషా కి సీఎం గా ఎవర్ సర్వ్ చేస్తున్నారండి నవీన్ పట్నాయక్ ఇస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఒడిషా అయితే ఇక్కడ ఈ సుజల్ డ్రింక్ ఫ్రమ్ వాట్ ట్యాప్ ఈ మిషన్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే అర్లియర్ కూడా ఈ మిషన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పేసి దాని పేరుతో ఇంకొక మిషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ ఆ మిషన్కి ఒడిషాకి సంబంధించినటువంటి ఆ మిషన్కి అర్లియర్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కూడా లభించిందండి ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నిక్స్కి గాను అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకుంది అండ్ రీసెంట్గా ఈ మిషన్ అనేటువంటిది కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కాకుండా అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ కాకుండా దాని ప్లేస్లో పోర్టబుల్ వాటర్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీని అందించాలి మరి ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి అందిస్తారండి అని అంటే మహానది రివర్ ఈ మహానది రివర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని వీటిని ప్యూరిఫై చేసి అంటే ఈ వాటర్ని ట్రీట్ చేసి ఆ వాటర్ని ఒడిషాలో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్స్ కొన్ని డిస్టిక్స్కి రీసెంట్గా దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో కొన్ని డిస్టిక్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ కంప్లీట్గా ఆల్ ఓవర్ ఒడిషా ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ వరకు ఆల్ ఓవర్ ఒడిషా దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికైతే ఒడిషా వరకు దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అదేవిధంగా మనం గ్లోబల్ లెవెల్లో సారీ గ్లోబల్ లెవెల్ నాట్ గ్లోబల్ లెవెల్ ఇండియా లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇలాంటిదే పోర్టబుల్ వాటర్ కండిషన్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీని ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ని అందజేయాలని చెప్పేసి జల్ జీవన్ మిషన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం వరకు కంప్లీట్గా అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి హౌస్ హోల్డ్కి కూడా ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ని అందజేయడమే ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జల్ జీవన్ మిషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ని అందజేసినటువంటి మొట్టమొదటి స్టేట్గా ఏది ఏర్పాటైందండి అని అంటే గోవా గోవాలో మొత్తం ఆ గోవాలో ఉన్నటువంటి రూరల్ ఏరియాస్ లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ ని ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా అందజేశారు దాని తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఏది నిలిచిందండి అని అంటే తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో నిలిచింది ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు మాక్సిమం నాట్ ఓన్లీ స్టేట్స్ అండి బట్ ఆల్సో యూటీస్ కూడా ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి సక్సెస్ ని సాధించాయి అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ అన్నటువంటి దాని ద్వారా సక్సెస్ ని సాధించాలని చెప్పేసి యోచిస్తుంది సెంట్రల్ లెవెల్లో అయితే ఇట్ ఈస్ జల్ జీవన్ మిషన్ స్టేట్ లెవెల్లో అయితే ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క కొత్త 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 ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొని వస్తుంది దాంట్లో భాగంగానే ఒడిషా ఈ డ్రింక్ ఫ్రమ్ ట్యాప్ అన్నటువంటి ఇనిషియేటివ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాస్ బీన్ టేకెన్ ఓవర్ యాజ్ న్యూ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ ఎస్ఈఓ ఎవరండి జాంగ్ మింగ్ జాంగ్ మింగ్ ఈయన వచ్చేసి బేసిక్లీ హీఈస్ ఫ్రమ్ చైనా అండి ఈ ఎస్ఈఓ షాంఘై కో కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఎస్ఈఓ అన్నటువంటిది ఏంటండి బేసిక్లీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక దేశానికి ఇంకొక దేశానికి మధ్య ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్గా పర్మనెంట్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్గా దీనిని ఏర్పాటు చేశారు ఏ సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైందండి అని అంటే రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు టోటల్గా ఇప్పుడు ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం సభ్యత్వం తీసుకున్నాయండి అని అంటే ఎనిమిది మెంబర్ కంట్రీస్ దీంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు అదేవిధంగా మన భారతదేశం ఏ సంవత్సరంలో జాయిన్ అయిందండి అని అంటే రెండు వేల పదిహేడులో కేవలం మన భారతదేశం మాత్రమే కాదండి మన భారతదేశంతో పాటు పాకిస్తాన్ కూడా భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ రెండు ఈ ఎస్ఈఓలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నది రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు టోటల్గా ఎనిమిది మెంబర్ కంట్రీస్ దీనిలో సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నాయండి ఆ ఎనిమిది మెంబర్ కంట్రీస్ వచ్చేసి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉంది అదేవిధంగా తజకిస్తాన్
చైనా ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈ ఎనిమిది దేశాలు కూడా సభ్యులుగా ఉన్నాయి ఉజ్బెకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ కిరిగిస్తాన్ దాంతో పాటు రష్యా చైనా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఈ ఎనిమిది దేశాలు సభ్యులుగా ఉన్నాయండి అంటే మేజర్గా ఇప్పుడు కొన్ని 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 స్టేట్ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ కలిసి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో భాగంగానే ఏసియాన్ అన్నటువంటిది కూడా ఈ విధమైనటువంటి సంస్థనే దీంట్లో పది దేశాలు సభ్యులుగా ఉంటాయి దాంట్లో మన భారతదేశం అన్నటువంటిది లేదండి అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ దీనితో పాటు బ్రిక్స్ అన్ బ్రిక్స్ కూడా ఉంది బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ ఐదు దేశాలు సభ్యులుగా బ్రిక్స్ అన్నటువంటి దానిని ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా సార్క్ విషయానికి వచ్చేసరికి సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజియనల్ కోఆపరేషన్ ఈ సార్క్ అన్నటువంటి దాంట్లో దీంట్లో ఎనిమిది దేశాలు దీంట్లో కూడా సభ్యులుగా ఉంటాయి సమ్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ దేశాలు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటాయండి సార్క్ ఈ విధంగా కొన్ని దేశాలు కొన్ని కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ అంటే కొన్ని దేశాలు కలిసి ఒక సంస్థని ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా కానీ ఒక గ్రూప్ లాగా ఏర్పాటు అవుతాయి అదేవిధంగా జీ ఫైవ్ కానీ జీ ఎయిట్ కానీ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ కానీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైవ్ కంట్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ నేషన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ నేషన్స్ ఇట్లా గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యాయి ఏర్పాటు అయ్యాయి కొన్ని సంస్థల లాగా ఏర్పాటు అయ్యాయి అని అంటే పర్టికులర్గా ఆ సభ్యులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఆ దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సభ్యత్వం ఆ సభ్యత్వాన్ని పరస్పర కోఆపరేషన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి అదేవిధంగా కేవలం ఒక రీజియన్ ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ ఫీల్డ్ కోసం దాన్ని ఏర్పాటు చేయరండి కాకపోతే దానితో పాటుగా ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే యాంటీ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కోసం అవ్వచ్చు అదేవిధంగా జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ని మెరుగుపరచడానికి అవ్వచ్చు ఇట్లా ఒక్కొక్క సంస్థ ఒక్కొక్క దాని కోసం అని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ద సేమ్ థింగ్ అండి బీజింగ్ చైనాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అని ఉన్నాయి అయితే ఈ ఎస్సిఓ అన్నటువంటిది దీని ప్రధానమైనటువంటి లక్షణ లక్షణం ఏంటి అని అంటే పరస్పర కోఆపరేషన్ ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూనే ఇంకా ఫర్దర్గా ఈ ఎనిమిది దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సభ్యులుగా ఆ ఎనిమిది దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ విధంగా మన బా ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో సభ్యులుగా జాయిన్ అయ్యారు టోటల్గా ఇప్పుడు ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి దానికి అర్లియర్ వ్లాడిమిర్ నొరో ఈయన ఉజ్బెకిస్తాన్కి ఇది వరకు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సర్వీసెస్ని అందజేశారండి దాని తర్వాత వ్లాడిమిర్ నొరో గారు దీనికి సెక్రటరీ జనరల్గా ఉండేవారు ఎస్సీఓకి ఆయన ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేస్తూ జాంగ్ మింగ్ ఇవన్నీ అపాయింట్ చేశారు వీళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ వచ్చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందండి అని అంటే త్రీ ఇయర్స్ వీళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ ద స్టేట్ కేటగిరీ ఆఫ్ థర్డ్ నేషనల్ వాటర్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఈ నేషనల్ వాటర్ అవార్డ్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే మొట్టమొదటిసారిగా వీటిని రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి వాళ్ళు దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దీని ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటండి అని అంటే ఈ అవార్డ్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా స్టేట్స్లో డిస్ట్రిక్ట్స్లో స్టేట్స్లో అదేవిధంగా యూటీస్ లెవెల్లో దాంతో పాటు పంచాయత్ లెవెల్లో అదేవిధంగా స్కూల్స్ లెవెల్లో ఇండివిజువల్ లెవెల్స్లో ఆర్గనైజేషన్స్ లెవెల్లో అంటే ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో కూడా ఈ వాటర్ ఫెసిలిటీ అన్నటువంటిది వాటర్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే వాటర్ని వినియోగించుకునేటువంటి మెథడ్స్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా వాటర్ని కన్జర్వ్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటినీ కూడా ఎంతవరకు సక్రమంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి ఏరియాస్ పర్టికులర్గా ఏరియాస్ కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకొని వస్తున్నారో దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైతే ఎగ్జాంప్లరీ వర్క్ని కనబరుస్తారో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేసినటువంటి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నిక్ అందరికీ ఆమోదం తెలిపే విధంగా ఉంది అంటే కాస్ట్ పరంగా కానీ రిసోర్సెస్ పరంగా కానీ అన్ని విధాల ఆమోద యోగ్యంగా ఉంది అని అన్నప్పుడు వేరే స్టేట్స్ వేరే ఇండివిజువల్స్ కూడా దానిని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అలాంటి దానిని ఎగ్జాంప్లరీ వర్క్ అని చెప్పేసి అంటారు అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి విధంగా ఏదన్నా వర్క్ ఉంది అని అంటే 
అలాంటప్పుడు దానికి ఆ ప్రతిభకి ఖచ్చితంగా పట్టం అన్నటువంటిది ఇవ్వాలి అంటే ఆ రికగ్నిషన్ రూపంలో అవార్డు కానీ రివార్డ్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్గా కొత్త కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ వీళ్ళని చూసి వేరే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో ఈ నేషనల్ వాటర్ అవార్డ్స్ అనేటువంటి వాటిని రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అవార్డ్స్ని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఈ ఇయర్కి సంబంధించి దీని యొక్క యూనియన్ మినిస్టర్ అయినటువంటి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఈ అవార్డ్స్ని అనౌన్స్ చేశారు దాంట్లో భాగంగా స్టేట్స్ లిస్టులో ఉత్తరప్రదేశ్ అన్నటువంటిది టాప్ పొజిషన్లో నిలిచిందండి రెండవ స్థానంలో నిలిచినటువంటి స్టేట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రాజస్థాన్ మూడవ స్థానంలో ఏది నిలిచిందండి అని అంటే తమిళనాడు వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో నిలిచింది అంటే స్టేట్ విషయంలో డిస్ట్రిక్ట్ విషయంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ముజఫర్ నగర్ ముజఫర్ నగర్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండి డిస్ట్రిక్ట్స్లో బెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్గా ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ఈ డిస్ట్రిక్ట్కి వచ్చింది స్కూల్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి తమిళనాడుకి చెందినటువంటి ఈ గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ గర్ల్స్ గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ ఈ స్కూల్ వచ్చేసి టాప్ పొజిషన్లో నిలిచింది అనమాట ఈ విధంగా పంచాయతీ లెవెల్లో ఇంకొకటి వచ్చింది ఆ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఈ జల్ శక్తి అవార్డ్స్ అన్నటువంటి వాటిని సారీ నేషనల్ లెవెల్లో వాటర్ అవార్డ్స్ అన్నటువంటి వాటిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి వాళ్ళు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా థర్డ్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఈ అవార్డ్స్ని కంటిన్యూ చేశారనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బికమ్ వన్ నాట్ సెకండ్ కంట్రీ టు జాయిన్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి దట్ ఈస్ ఆంటికియా అండ్ బార్బిడా బేసిక్లీ ఈ పేరు విని రెండు వేరే వేరే దేశాలు అనుకుంటారండి కాదు కాకపోతే ఇది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే క్యారీబియన్ నేషన్స్లో అంటే ఈ క్యారీబియన్ అనేటువంటి ఒక ఆర్చి పెలాగోలాగా ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ అన్ని కలిపి గ్రూప్ లాగా ఏర్పాటు అవుతాయన్నమాట ఈ ఐలాండ్ నేషన్స్లో ఒక ఐలాండ్ నేషన్ అయినటువంటి యాంటిగియా అండ్ బార్బుడా వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ సోలార్ అలయన్స్ దాంట్లో వన్ నాట్ సెకండ్ కంట్రీగా మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యింది బేసిక్లీ ఈ ఐలాండ్ గురించి చెప్పాలని అంటే ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏం చేస్తారు అని అంటే యాంటిగియన్ బార్బిడా వీళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నటువంటిది ఏ సోర్సెస్ నుంచి వీళ్ళు జనరేట్ చేస్తారండి అని అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ అంటే ఏంటండి ఏదన్నా లివింగ్ ఆర్గానిజం చనిపోయిన తర్వాత వాటి యొక్క రిమైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఆ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ నుంచి ఎనర్జీ డిరైవ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో భాగస్వామిని తీసుకోవడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే దీని ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేస్తూ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి దాని ద్వారా ఎనర్జీని వీళ్ళు డిరైవ్ చేయాలి అన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు సోలార్ అలయన్స్ అన్నటువంటిది ఏంటండి అసలు ఏ ఇయర్లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో గురుగ్రామ్ హర్యానా హెడ్ ఆఫీస్గా దీన్ని మన భారతదేశంతో సహా ఇండియా మరియు ఫ్రాన్స్ భారతదేశంతో కలిపి ఫ్రాన్స్ ఈ రెండు దేశాలు కూడా ఏం చేశాయనంటే సభ్యులు మేజర్గా మెయిన్ సభ్యులుగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీంట్లో భాగంగా సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దాన్ని డిరైవ్ చేస్తే మనం సోలార్ ఎనర్జీ అంటామండి సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ ఈ సోలార్ ఎనర్జీని డిరైవ్ చేసుకొని కంప్లీట్గా ఎప్పటికైనా సరే రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లేస్లో ఎస్పెషల్లీ సోలార్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది అనంతం ఇన్ఫెనైట్ కాబట్టి దాని ప్లేస్లో ఈ సోలార్ ఎనర్జీని డిరైవ్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు దాంట్లో భాగంగానే ఒక్కొక్క దేశం సభ్యత్వం తీసుకుంటుంది సభ్యత్వం తీసుకున్నాయా అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే సోలార్ అలయన్స్ ఈ దీంట్లో భాగంగా సోలార్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళ వంతు కృషి కూడా వాళ్ళు చేస్తారు అన్నటువంటి ఉద్దేశం అనమాట క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఫ్రాన్స్ హాస్ ఇంపోస్ట్ హౌ మచ్ ఫైన్ ఆన్ గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్ ఓవర్ యూస్ ఓవర్ యూజ్ ట్రాకింగ్ ఎంత అండి అని అంటే దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అండి నాట్ థర్టీ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్
దీని మీద పెనాల్టీని విధించాలండి గూగుల్ మరియు ఫేస్బుక్ నాట్ ఓన్లీ గూగుల్ ఫేస్బుక్ దీనితో పాటుగా యూట్యూబ్ మీద కూడా పెనాల్టీని విధించారు ఎందుకండి అని అంటే జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా సరే గూగుల్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు గూగుల్లో డిఫరెంట్ సైట్స్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు కుకీస్ అన్నవి మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సైట్స్కి కుకీస్ అని చెప్పేసి వస్తాయి కుకీస్ అంటే ఏంటండి జనరల్గా కుకీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం సర్చ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సైట్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే మన మెయిల్ ఐడి కానీ మన డీటెయిల్స్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ సైట్కి సేవ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అర్థం కుకీస్ అన్నటువంటివి యూజ్ చేసాము యాక్సెప్ట్ చేసాము అని చెప్పేసి అంటే కుకీస్ని అన్ని సైట్స్లో కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన పని లేదండి డిక్లైన్ కూడా కొట్టొచ్చు కాకపోతే రీసెంట్గా ఏం చేసిందంటే గూగుల్ మరియు ఫేస్బుక్ ఇది కుకీస్ని రెఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఈ రెఫ్యూజ్ చేసేటువంటి పని లేకుండా అంటే రెఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి ఆప్షన్ని ఇచ్చి మన ఇన్ఫర్మేషన్ని అంటే యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నటువంటిది సేవ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది దీని వల్లనే దీనివల్ల ఇప్పుడు సమస్యలు ఏం రాకపోవచ్చు కానీ ఒకనొక టైం పీరియడ్లో దీనివల్ల సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తకుండా ముందస్తుగానే వీళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటూ గూగుల్ మరియు ఫేస్బుక్ మీద పెనాల్టీని విధించారు నాట్ ఓన్లీ దట్ అండి అపాన్ దాట్ యూట్యూబ్ మీద కూడా పెనాల్టీని విధించారు ఈ విధంగా త్రీ మంత్స్ పాటు వరకు త్రీ మంత్స్ లోపు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ గైడ్ లైన్స్ అనుసారంగా వీళ్ళు ఫాలో అయ్యారా ఓకే గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వని పక్షాన అప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే వన్ లాక్ యూరోస్ పర్ డే వచ్చేసి వాళ్ళు వన్ లాక్ యూరోస్ పెనాల్టీని విధిస్తారనమాట ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లోపు వీళ్ళు చెప్పినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో అయితే దే ఆర్ సేఫ్ అదర్ దాన్ దాట్ పర్ డే వచ్చేసి వన్ లాక్ యూరోస్ పెనాల్టీని విధిస్తారనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాస్ చైడ్ రివ్యూ మీటింగ్ విత్ హెడ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఎవరండి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు రీసెంట్గా ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ హెడ్స్తో మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేశారండి బేసిక్లీ ఈ మీటింగ్ వచ్చేసి దేనికండి అని అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ కొత్త వేరియంట్ అయినటువంటి ఒమిక్రాన్ ఒమిక్రాన్ యొక్క ప్రభావం అన్నటువంటిది ఎక్కువగానే ఉందండి థర్డ్ వేవ్ దృష్ట్యా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఈ థర్డ్ వేవ్ లేదా థర్డ్ పాండమిక్ ఇది సంభవించకుండా ఉండేందుకు అదేవిధంగా సంభవించినప్పటికీ కూడా ఎకనమిక్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కోకుండా ఎకనమిక్ క్రైసిస్ అంటే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోకుండా ఆర్థిక సంక్షోభం సంభవించకుండా ఉండేటువంటి విధంగా గైడ్ లైన్స్ని ఏర్పాటు చేశారు అది మాత్రమే కాదండి ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా అయితే ఈ క్రైసిస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు ఉన్నాయో ఆ జాగ్రత్తలు ఇంకా ఫర్దర్గా కొత్త కొత్త ఇనిషియేటివ్స్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ని బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ని ఫర్దర్గా ఎటువంటి ఇట్లాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ సంభవించినప్పటికీ కూడా ఈ క్రైసిస్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ని ఎదుర్కోకుండా ఒకవేళ సంభవించినప్పటికీ కూడా ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి మెలకువలు ఏంటి అని చెప్పేసి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ హెడ్స్తో మీటింగ్ని అరేంజ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ హాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ రీసెంట్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్పోర్ట్ ఈవెంట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈవెంట్ అండి దట్ ఈస్ స్కీయింగ్ బేసిక్లీ స్కీయింగ్ అన్నటువంటి స్పోర్ట్ దీనికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఈ స్పోర్ట్ని క్యారీ అవుట్ చేయడానికి స్కీస్ అన్నటువంటి వాటిని సహాయంగా తీసుకొని ఈ స్పోర్ట్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు బేసిక్లీ ఈ స్పోర్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే స్నో లేదా ఐస్ దాని మీద వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే స్కీస్ ఈ స్కీస్ అన్నటువంటి వాటిని వీటి సహాయంతో ఏం చేస్తారంటే గ్లైడ్ చేస్తూ ఉంటారు గ్లైడ్ అంటే తెలుసు కదండి ఈ వీళ్ళు ఈ స్కీస్ అన్నటువంటి వాటిని యూస్ చేసి గ్లైడ్ అని అంటే ఇట్లా షార్ప్గా షార్ప్గా వెళ్ళిపోవడం అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి వాటి సహాయంతో ఇంకా చుట్టుపక్కల ఏ సహాయం లేకుండా ఆ విధంగా గ్లైడ్ అయ్యి అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ఆ స్పోర్ట్ని స్కీయింగ్ అని అంటారు దీంట్లో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయండి మేజర్ వెరైటీస్ వచ్చేసి నార్డిక్ స్కీయింగ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది దీనితో పాటుగా ఆల్పైన్ స్కీయింగ్ అని కూడా ఉంటాయి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే నార్డిక్ అంటే అంటే ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద అంటే ఒక ప
స్కీయింగ్ అనేటువంటి దాన్ని చేపడతారు అదేవిధంగా ఆల్పైన్ స్కీయింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ మౌంటైన్ మౌంటైన్స్ వ్యాలీస్ అట్లాంటి ప్రదేశాలు అంటే ఎత్తైన ప్రదేశాలలో ఈ స్కీయింగ్ అన్నటువంటి దాన్ని చేపడితే దాన్ని ఆల్పైన్ స్కీయింగ్ అంటారు అండ్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ గారు బేసిక్లీ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ గుల్మార్గ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి చెందినటువంటి అథ్లెట్ అండి ఈయన నెక్స్ట్ ఫెబ్లో జరగబోయేటువంటి ఫెబ్లో బీజింగ్ చైనాలో జరగబోయేటువంటి వింటర్ ఒలింపిక్స్ దీంట్లో భాగంగా దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకొని ఉన్నారు ఈయన ఇది వరకు కూడా ఉత్తరాఖండ్లో జరిగినటువంటి కాంపిటీషన్స్లో రెండు సార్లు గోల్డ్ మెడల్స్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఆ విధంగా మన భారతదేశం తరపు నుంచి ఈయన నెక్స్ట్ ఫెబ్లో జరగబోయేటువంటి వింటర్ ఒలింపిక్స్ లో దాంట్లో భాగంగా ఈ స్కీయింగ్ స్పోర్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయనున్నారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ పట్టు సో వట్ ఎవన్ థియేటర్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఫార్మర్ యాడ్ మ్యాన్ దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మ్యాన్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ ఎవరండి గర్సన్ డా కున్హా ఈయన ఈయన వచ్చేసి రీసెంట్ గా బ్రీఫ్ ఇల్నెస్ ఇల్నెస్ తర్వాత రీసెంట్ గా మృతి చెందారండి ఈయన కేవలం థియేటర్ పర్సనాలిటీ మరియు యాడ్ పర్సన్ మాత్రమే కాదండి ఇనీషియల్ గా ఈయన కెరీర్ అన్నటువంటిది ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే జర్నలిస్ట్ లాగా ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దీంట్లో జర్నలిస్ట్ లాగా ఈయన ఈయన యాక్టివిటీస్ ని స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత పోయెట్ గా ఆథర్ గా అదేవిధంగా థియేటర్ పర్సనాలిటీగా అండ్ ఇవన్నీ వీటన్నిటితో పాటు సివిక్ యాక్టివిస్ట్ గా కూడా ఈయన భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు సివిక్ యాక్టివిస్ట్ అంటే ప్రజల కోసం ఆయన ఎక్కువగా తప్పిస్తూ ఉండేవారు సివిక్ యాక్టివిటీస్ లో ఈయన యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పోయెట్ గా ఒక ఆథర్ గా అదేవిధంగా ఎక్కువ యాడ్స్ ని కూడా యాడ్స్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా కూడా ఈ సివిక్ సెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రమోట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిగా జర్నలిజంలో ఆయన కంటూ ఒక రిమార్కబుల్ ప్రఖ్యాతిగా అంచినటువంటి వ్యక్తిగా ఈయన పేర్కొంటాం అది మాత్రమే కాదండి బ్రెజిల్ బ్రెజిల్కి ఈయన చేసినటువంటి సర్వీసెస్కి గాను ఆ బ్రెజిల్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దానిని కూడా ఆ అవార్డుని కూడా సొంతం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా నేషనల్ లెవెల్లో మాత్రమే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా ఎక్లైమ్ రికగ్నిషన్ ని పొందినటువంటి వ్యక్తిగా మనం గర్సన్ డా కున్హా గారిని పేర్కొంటాం రీసెంట్ గా కొంతకాలం నుంచి ఇల్లెస్ తో బాధపడుతున్నారు రీసెంట్ గా ఆయన మృతి చెందారు రైట్ దట్స్ ఆఫ్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఆన్ మండే అంటిల్ దెన్ బి ఫిట్ బి కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ